jurnalistikada uşaqlarla davranır. Duman qəsəbəsində tənha ana 5 uşaq böyüdür. Səhərdən axşama işdə olanda bəzən uşaqları küçəyə çıxır. Qonuşulardan biri bunu sosial şəbəkələrdə yayaraq ananı qınır ki, uşaqlarını çölə atıb. Jurnalistlər də uşaqların hüquqlarını müdafiə etmək adı ilə ailənin qapısına gedirlər. Uşaqların anası 3 az yaşlı ilə birlikdə qapıya çıxıb və mediyaya qəzəblə. Mənim şəxsi həyatıma girə bilməzsiniz, deyir. Buna məhəl qoymadan operator uşaqların üzünü dəfələrlə çəkir. Uşaqlar donuq vəziyyətdə kameraya baxır, analarının əlini bərk-bərk tutub ardınca yer yiyirlər. Jurnalistlərdən biri uşaqlardan Ana sizi tez-tez atıb gedir, belə ana ilə necə yaşayırsınız? Kimi suallar soruşur. Bütün bu hadisə sosial şəbəkələrdə yayımlanır. Ana qınanılır, uşaqlara canlar yanır və jurnalistlərin özünü qəhrəman göstərib uşaqları xilas etmə əməliyyatı onları bir ömürlük damğa və travma ilə baş-başa bıraxır. Peşəkar jurnalist mövzu işıqlandırarkən uşaqlarla bağlı olub-olmamasından asılı olmayaraq onlarla qarşılaşırsa bir sıra qaydalara əməl etməlidir. Bir çox beynəlxalq təşkilatların o cümlədən Yunusefin uşaqlarla bağlı jurnalistləri tövsiyələrində deyilir ki, heç bir halda uşaqları risk altına atmaq olmaz. Yunusefin prinsiplərinə görə istənilən şəraitdə uşaqların ləyəqətinə, haqlarına saygı göstərilməli və müsahibə alarkən, material hazırlayarkən hər bir uşağın özəl həyat və konfidensiyallıq haqqı olduğuna xüsusi önəm verilməlidir. Uşaqla müsahibə edim, etməyim, fotosunu çəkə bilərəm, Bu suallara cavab tapa bilmirsinizsə, dilemə qarşısında sizsa mütləq uşaqların mənafiyinin hər şeydən üstün olduğunu düşünün. Jurnalist uşağa davranışı, sualları və ümumilikdə işi ilə heç bir zərər verməməlidir. Ya xəbəri uşaqlara zərər gəlmədən verməyi bacarmalısınız, ya da bu işi görməməlisiniz. Columbia Journalism Review jurnalının yazarı Aleksandra Nilsson uşaqlarla bağlı mövzu işləyərkən tövsiyə edir. Hər nə olursa olsun, uşağı travma yaşatmaqdan çəkinməlisiniz. Onlarla müsahibədən öncə həmişə yadda saxlayın ki, onlar uşaqdır. Səsivizin tonu, suallarınızın qoyuluşu və duruşunuz belə uşaqlara pis təsir eləyə bilər. Heç vaxt uşaqlarla yuxarıdan aşağı dayanaraq danışmayın, əvəzində onların göz səviyyəsinə inin. Uşaqlara sual verərkən də diqqətli olmaq lazımdır. Onları eşitmək istədiyinizi deməyə sövq etmək yol verilməzdir. Suallarda əsas açar sözləri işlətməyin. Uşaq sizin sualınızdakıları təkrarlayırsa, bu, onun fikri demək deyil. Kalamiya Universitetinin profesoru, Dart Jurnalistik və Trauma Mərkəzinin direktoru Bülüş Şapiro bunu belə izah edir. Uşaqlardan siz güllə səslərinizi eşitdizmi soruşmaq əvəzinə, siz nə eşitdiz soruşun? Ya da ən asan, onlardan sadəcə nə baş verdiyini soruşun və söhbəti əl almaqlarına şərait yaradın. 18 yaşına çatmamış uşaq və yeni etmələrdə müsahibə almaq, onların foto və ya videosunu çəkmək üçün valideynin və ya qavnini qəyyumun razılığı olmalıdır. Amma bu, uşaqlara dəyəcək ziyanın qarşısını tamamilə ala bilmir. Jurnalistlər bu məqamlarda peşəkər davranış sərgiləməlidirlər. Müəyyən etməlidirlər ki, mövzunun uşaqlara birbaşa əlaqəsi varmı? Yoxdursa, uşaqların mediyada görünməsini minimuma indirməli, onları xəbərdə manipulasiya aləyətinə çevirməməlidirlər. Dolayısıyla əlaqəsi varsa, uşaqların üzlərinin göstərilməsi, adlarının çəkilməsi, onlara suallar verilməsi seçimi yalnız uşaqlara təhlükəsiz olduqda mümkün olmalıdır. Hətta valideyn və ya qanuni qəyyum uşaqların xəbərdə yer almasına razılıq verirsə, son qərarı jurnalist verməlidir. Valideynlər etik kodekslərdə məlumatsız ola bilər, uşaqlara dəyəcək zərəri hesablamaya bilərlər. Xəbərin indi və ya gələcəkdə uşağa ağır travma yaşadacağını, onun həyatına mənfi təsir edəcəyini düşünürsünüzsə, o zaman uşağı xəbərdə yayımlamaqdan çəkinin. Epizodun sualı Sizcə internetin yaratdığı məhdudiyyətsiz informasiya axınında uşaqları necə qoruyaq?